Kwa kuna taarifa kwenye gazeti moja likawa nasema kutongoza hazarani eh, ni marufuku. Kuna changamoto ya watoto wadogo kupata ujauzito eh, mashuleni kwenye shule hizi lakini pia mabinti wanakatishwa wana ndoto zao. Katika wilaya yako ya Bahi hali hii ikoje lakini pia ni juhudi gani ambazo unazifanya ili kuepusha kabisa ili swala ambalo lipo hivi sasa? Asante ndugu mtangazaji, naona tunachotuhama sekta ya maji sasa. Mm, bila shaka. Yani, rasmi tumehama. Eh lakini ni ni niwaambie tu nimalizie kwamba sasa upatikanaji wa maji safi na salama mji wa Bahi unavuta una wawekezaji na nyinyi tunawakaribisha tumeanza pia kuuza viwanja kwa hiyo mkifungua studio FM eh, Bahi itakuwa vizuri sana kwa sababu mtakao na uhakika wa maji lakini pia tuna viwanja vilivyopimwa visipokuwa na migogoro karibuni sana 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 na kadri tukifika huko nitawaeleza hadi bei sasa mm, tutafika kwenye sekta ya ah sekta ya elimu na kama kama ulipo ulipoanzia moja kwa moja kwamba kwenye kwenye hiyo uliosoma leo kwenye gazeti kutongoza mm. hazarani ni nikosa marufuku yani ya ya ya, nikosa la jinai actually kufanya kutongoza hazarani na hususan akiwa haswa mtoto akiwa mtoto ah tuna changamoto sisema hatuna changamoto tuna, tuna changamoto ya drop out ya wanafunzi kwa ajili ya, ya, ya mimba za utotoni lakini lakini kuna jitihada mbalimbali zimeendelea kufanywa hususan tunashirikiana sana na wadau wetu wa, wa sekta ya afya wadau wetu wa maendeleo eh, umati na watu wengine na, na wengine wengi kwa ajili ya kuelimisha unajua changamoto ino, inayopatikana changamoto kubwa ambayo tunaiface sisi viongozi unakuta zile information sasa eh, mtoto anapata mimba eh, ni wa kwako ndugu mtangazaji wewe ni mwanakijiji wangu mm. hauto information tunaweza kufuatilia mtoto kaenda wapi kaisha hamishwa na kati mwingine wazazi wanashiriki karibu 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 shahidi eh, na wanakubaliana pande mbili za wazazi mzazi wa K na mzazi wa Me wanaongea huko wenyewe tunafungua kesi wao ndio 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 mashahidi wa kwanza si ndio na wala sio mkoa wilaya wala wala OCD wao ndio mashahidi wa kwanza kwa anapofika pale akikanusha kwamba sio huyu alimpa mwanangu mimba au mtoto anajengwa anajengwa ile hali kwamba akifika 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 kwenye vyombo vya kisheria asema mimi mtoto alipa mimba simfahamu hata kama anamfahamu sababu kaishapewa vitisho vingi lakini pia bado kale kazana kwamba unajua sisi mwanamke au mswa kike kusema hadharani umepewa mimba na John e, utashindwa kuolewa yani bado kuna hizo kwa tunacho 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 kabila hicho si viongozi ni kupambana kuelimisha wazazi kwamba mtoto anapata mimba ujue wewe mwenyewe huo mzigo umebeba kwa sababu huyu amekuwa mama kabla ya muda kwa hiyo wewe bibi utaendelea kuwa mama maisha yako yote wewe babu utaendelea kuwa baba maisha yako yote sababu huyu ameanza kuwa mzazi kabla hajajiandaa kwa hiyo kabisa changamoto atakazozipitia mtoto huyu ni za kwako mzazi. Majanga atakopitia mtoto huyu eh, ni ya kwako. Lakini pia wanapoteza maisha. Kwa hiyo wewe ulikana, ulificha mzazi karibu ushahidi lakini ujue mmpoteza mtoto wako kike. Hakuna kujifungua kwa sababu ya, ya, ya umri mdogo wanapoteza maisha. Jambo kubwa ambalo sasa nalifanya ni kuhakikisha kwamba wazazi tuendelea kuwapa elimu. Na sasa nataka tutengeneze database kwa sababu mwaka huu mwaka huu mwaka huu tumepokea tume watoto wamefaulu wengi eh 2000 2000 ni wengi sana yani niliwaagiza niwaagiza niwaagiza afisa elimu atengeneze database kati ya hawa wasichana wa ngapi twende nao tuone hawa waje tutafika nao mpaka form 3 na kama watafika nao form 3 what are the mechanisms kwa kisha hawa wanafika wanafika kidato cha 3 na cha 4 na kumaliza hatimaye sasa mheshimiwa mwaka jana ilikuwa ripoti mbalimbali zilikuwa zinazungumzia juu ya mimba za utotoni katika wilaya ya Habai wakazungumza kwamba sababu kubwa ni idadi kubwa ya wanafunzi usani wa kike kuishi kwenye mageto kwa maana wakai katika katika magweni je utaratibu ukoje hivi sasa kuweza kuwapatia magweni ya wanafunzi kutokana na adha hii ambayo inajitokeza Asante ndugu mtangazaji unajua mfumo uh, ni kweli kabisa hizi shule za kata mwingine unakuta shule na kujengwa ni kwa mbali vijiji. Lakini mimi huwa narudisha ombi kwa wazazi. Serikali ilipotetezi shule, hizi shule ni za wananchi. Na mimi mara nyingi nikwani nikienda kwenye shule hizi kwa mkutano wangu naambiwa wananchi. Angalieni adha wanazopata watoto wenu. Ifike mahali sasa tuseme si hii basi tuwajengee mabweni. Kwa sababu serikali hizi shule za za, za, za kata kuanzia kidato cha kwanza sita wala zakata ni shule mali ya wananchi. Kazi ya serikali ni kuleta wataalamu ambao ni walimu lakini kuleta fedha zile ambazo tunasema elimu bure serikali inaleta. 
possible labda tunapata tunapata kila mwezi 100%. Kwa hiyo majukumu ya kushughulikia wanafunza ni ya kwetu sisi jamii. Ni ya kwetu sisi wana jamii na wazazi. Na ya kwetu sisi jamii pamoja na wazazi kwamba kuna saa hapana shule hii shule hii iliyoko hapa iko mbali na vijiji kwa sisi wananchi tunalazimika kuwajengea watoto wetu mahala pa kukaa karibu na shule. Mimi nikiambia ndugu zangu wabaki kwamba hili la kujenga mabweni. Hili la kujenga mabweni shime. Kila mzazi akiamua tunaweza kujenga mabweni katika shule zote zote 20. Wallahi bai. Sasa pia hatuna shule nyingi sana. Tuna shule 20 kati ya kata kati ya kata 22 hizo nazo. Kwa hiyo ni, ni, ni kuendelea tu tunaendelea kuendelea kwa masho kwa, kwa masho wazazi na kupitia 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 kipindi hichi ndugu zangu wa FM najua salamu zitafika kwa wazazi kwamba hata mimi napenda kila mwanafunzi wa kike akae shule kwa sababu akae shule mpya atoe ya concentration itaongezeka lakini pia huo mbali wa kusafiri kila siku anakutana na changamoto nyingi kwa hiyo uwepo uwepo wa mabweni ni jambo ambalo la msingi sana kwa sababu ya umbali wanakotoka majumbani mpaka kufika mashuleni kwa tumeendelea na mchakato huo kuelimisha wazazi kama ni jukumu lao kujenga mabweni wanafunzi shule kwa sababu miundombinu miundombinu ya, ya shule inateka imejengwa na, na wazazi kwa tuendelee kujipanga sisi wazazi wakisha wanafunzi wapata mabweni kwa hata madarasa tunajenga wenyewe madawa tunatengeneza wenyewe wanafunzi wazazi kwa hiyo hili pia la, 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 la majengo la, 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 la mabweni ni kwa sisi wazazi sio la kuachia serikali la kwa sisi wazazi